tell us students you know which are the types of salts and what is hydrolysis here you know there are four types of salts salt of strong acid strong base salt of strong acid weak base salt of weak acid strong base and salt of weak acid and weak base and these salts when they react with water they produce the acid and base and so on the basis of the production of acid and base or on the basis of type of salt the nature of aqueous solution of the salt depends and that process is called as hydrolysis that is hydrolysis is the reverse of neutralization remember when acid reacts with base to give salt and water and when salt reacts with water to give acid and base then that process is called as hydrolysis and so nature of the aqueous solution of the salt depends upon which type of salt it is here we shall consider the con addition of solid sodium carbonate to pure water causes what happens when solid sodium carbonate is added to pure water what is pure water it has concentration of h plus is equal to concentration of oh minus means ph is equal to poh or you can say ph is equal to 7 in this we have adding we are adding solid sodium carbonate what is sodium carbonate Na2CO3 जे दिले ते salt कोंत्या प्रकार चाहे हे अपन आधी identify करायला शिकल पाईचे sodium carbonate हा कुना पसुन तयार जला आसेल इता sodium आए अचा आर्थ तो NaOH चा salt आए आणि CO3 इता अपन acid घितला corresponding H2CO3 so sodium carbonate is a salt of H2CO3 and this salt this is weak acid and this is strong base so sodium carbonate is a salt of weak acid and strong base remember kutla hi salt dila asel tar te salt konta prakar cha hai he olakhna sathi to kutla acid ani kutla base pasun tayar jhala hai he apan determine karayla find out karayla shikla pahije ani tyamule asha goshtincha asha prashnancha sarav bharpur apan kela pahije itha lakshat ghetana apan naoh ani koh mhanje itha na ala tar to naoh cha salt hai के आला तर तो के ओ एच चाहे मंजे तो strong base चा salt आये है लक्षा ठेवाई चा समझा अपन जब हाँ बारावी बोर्ड सिला बस्ता विचार करतो ते मां जास्ती जास्त HCL, H2SO4 आणि HNO3 हे strong base इस आथ जे इथा जो negatively charge radical chloride असेल किमा sulfate असेल किमा nitrate असेल तर तो strong acid चा salt आये बाकी सगाई बाकी का असणार आहे ते वीक ऍसिड चे असणार आहे म्हणजे इथे Na आहे सो so, NaOH इज स्ट्रॉंग बेस एंड CO3 म्हणजे H2CO3 इज वीक ऍसिड सो so, Na2CO3 इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड एंड स्ट्रॉंग बेस एंड इट्स ऍक्वियस सोल्युशन इज बेसिक इन नेचर जर ऍसिड स्ट्रॉंग असेल तर ते सोल्युशन ऍसिडिक असेल बेस स्ट्रॉंग असेल तर ते सोल्युशन बेसिक असेल म्हणजे द ऍक्वियस सोल्युशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड एंड स्ट्रॉंग बेस इज बेसिक aqueous solution of salt of strong acid and weak base is acidic aqueous solution of salt of so strong acid and strong base is neutral that salt is not hydrolyzed and you know the fourth type of salt that is salt of weak acid and weak base its nature depends upon value of k and kb both don't he weak at but that k and kb cha value were nature of the moon i and it is k is equal to kb as well that the solution neutral as well kk is greater than kb solution acidic k is less than kb solution is basic the tau sati apply like a and kb cha value the lap is it when asha prakar cha salt sati manje weak acid and strong base sati basic sangu shak to apan ata basic solution अपन ऐड केला कशा मधे प्योर वाटर मधे तर काय होई ऑप्शंस बघू या अपन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स एच प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन वाढेल का वाढणार नाही कारण ते सोल्युशन बेसिक आहे म्हणजे हा सॉल्ट बेसिक असल्यामुळे इथे ओएच मायनस आयन्सचं कंसंट्रेशन वाढेल जे एच प्लस आयन्सचं कंसंट्रेशन वाढणार नाही आणि म्हणून ए हा ऑप्शन इथे चुकीचा सांगू शकतो आपण इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स एच प्लस आयन्सचं कंसंट्रेशन वाढणार नाही तसंच डी ऑप्शन बघूया आपण डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओएच मायनस इथे काय असणार आहे देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच मायनस आयन सी ऑप्शन आहे देयर इज नो चेंज इन पीएच आता जर एच प्लस आयन्सचं कंसंट्रेशन किंवा ओएच मायनस आयन्सचं कंसंट्रेशन चेंज झालं तर पीएच बदलतोच प्योर वॉटर आहे त्याचा पी एच सेवन आहे पण आपण ओ एच मायनस आयन्स ॲड केले याचा अर्थ तिथं पी ओ एच बदलणार 
आणि पी ओ एच बदलला तर पी एच पण बदलणार याचा अर्थ पी एचमध्ये चेंज होत नाही हा ही ऑप्शन चुकीचा आहे आणि मग राहिला ऑप्शन काय अँड इन्क्रीज इन पी एच पण पी एच इन्क्रीज का होतो ओ एच मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं ओ एच मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर इथं काय होणार आहे पी ओ एच कमी होणार आहे आणि पी ओ एच जेव्हा कमी होईल तेव्हा पी एच हा इन्क्रीज असणार आहे किंवा आपण उलट सांगू शकतो वेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ एच मायनस सायन्स इज इन्क्रीज कॉन्सन्ट्रेशन ओ एच मायनस सायन्सचं इन्क्रीज केलं आपण झालं कारण बेसिक सोल्युशन आहे ओ एच मायनस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं तर त्याच वेळी एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होणार जर डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस सायन्स बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर तो प्रोडक्ट बदलणार नाही तो टेन टू मायनस फोर्टीनच राहणार जे एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होणार आणि जेव्हा एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होईल तेव्हा पे पी एच इन्क्रीज होतो तो कॉन्सेप्ट आपण सॉरेन्सेन्स स्केलवर शिकलो आहे जे तिथं पी एचची व्हॅल्यू ही झिरोपासून वाढत जाते तसं ॲसिडिक कॅरेक्टर ही त्याची कमी होत जाते किंवा ॲसिडिक स्ट्रेंथ कमी होत जाते जे ज्याचा पी एच झिरो आहे ते सोल्युशन सगळ्यात स्ट्रॉंग ॲसिडिक असेल स्ट्रॉंगली ॲसिडिक असेल पी एच वन असेल टू असेल या पद्धतीनं जसा पी एच वाढत जाईल तशी त्याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ ही कमी होत जाईल आणि म्हणून लक्षात ठेवा जर एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर पी एच वाढतो एच प्लस सायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तेव्हा पी एचची व्हॅल्यू कमी असेल हा एक कन्सेप्ट आपण लक्षात ठेवला तर या पद्धतीचे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू शकतो म्हणजे तो सॉल्ट कोणत्या प प्रकारचा आहे ते ओळखता आलं पाहिजे आधी आणि मग ते सोल्युशन कोणतं असेल ॲसिडिक असेल का बेसिक असेल मग एच प्लस आयनचा वर काय इफेक्ट होईल आणि मग पी एचवर काय इफेक्ट होईल ह्या सगळ्या पर्यायांचा आपण या पद्धतीनं विचार करू शकतो नेक्स्ट कन्स नेक्स्ट कन्सेप्टसाठी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया